kaza haberini alır almaz bölgeye giden ekipler mahsur kalanları kurtarabilmek için harekete geçti. Ancak bu o kadar kolay değildi. Kabinler çok yüksekteydi, rüzgar sağ etkisini hiç yitirmedi. Kritik operasyonda çok hassas olunması şarttı. Oğlum, Asil. Oğlum. Oğlum, gel, gel, gel. Gel, kurban olurum. Şimdi birazdan sizi indireceğim. Yalnız biraz sıkıntılı bir işlem. Benim üzerime alacağım sizi. Sırayla indireceğim, çıkacağım, indireceğim, çıkacağım, indireceğim, çıkacağım. Sırayla tamam mı? Rüzgardan kaynaklı uçuşlarda yer yer sorun yaşanıyor. Sarp bir arazide bu e, operasyon yürütülüyor. 600 metre yükseklikte Sarp arazide zamanla yarıştı kurtarma ekipleri. En ufak bir hata facianın boyutunu katlayabilirdi. Titizlikle yürütüldü operasyon. Teleferik direği devrildikten sonra sistem durdu. 174 kişinin bulunduğu 24 kabin asılı kaldı. Ekipler hem gecenin karanlığıyla hem de şiddetini arttıran rüzgarla baş etmeye çalıştı. Evet geliyorum dinliyor musunuz? Eğim çok fazla. Sarp bir arazi. Evet, çok sarp bir arazi ve çok kayalık bir arazi. Yani hani yürüyüş imkanı olmayan bir arazi. Ortam karanlık, teleferikte mahsur kalanların bulunduğu bölge daha da karanlık. İşte o bölgeyi aydınlatmak için şu anda aydınlatma dronu kullanılıyor. Antalya'daki teleferik hattı dağların arasındaydı. Her geçen dakika daha kritikti. Hem havadan hem de karadan iki aşamalı operasyon başlatıldı. En yüksekteki kabinlere gece görüş özelliği olan askeri helikopterlerle ulaşıldı. İplerle mahsur kalanlar güvenli alana taşındı. En önemli şey... Kabinlerin istikrarını, stabilitesini bozmamak. Şimdi bunu dengede kalması lazım. Dengede kalması lazım ki onları orada güvende tutup e, güvenli bir şekilde indirelim. O yüzden çok titiz bir çalışma yapılıyor. Rüzgarla birlikte helikopterler de kabinlerdeki sarsıntıyı artırabilirdi. Bu nedenle yavaş ama güvenli şekilde ilerledi operasyon. En yakındaki kabinlerden başlandı önce. İtfaiye merdiveniyle ulaşılmaya çalışıldı. Kabinde kalanların en net görüntüsü şu anda teleferiğin içinde mahsur kalanları görüyorsunuz. Yaklaşık 13 saattir kurtarılmayı bekliyorlar. Teleferiğin rüzgarda hareket etmemesi için de yerlerinde durmaları söylendi. Helikopterlerin giremediği noktalarda devreye raylı ve makaralı sistem kuran ekipler girdi. Onlar da iplerle, sepetlerle kabinlerde kurtarılmayı bekleyenleri taşıdı. Hassas ve kritik 23 saatin sonunda 600 kişilik ekibin gayretiyle 174 kişi sağ salim kurtarılmış oldu. Evet hayatını kaybeden bir vatandaşımız var yaklaşık 24 saat kabus yaşayan 174 vatandaşımız var. Bu gerçekten faciadır. Kafamdaki soru işaretlerine sorulması gerekenleri soracağım demiştim bültenin başında. Şimdi bu teleferiği 2018'den beri büyük şehre bağlı şirket işletiyor. Adalet Bakanı açıkladı bu işletmenin acil eylem ve tahliye planı yokmuş. Tabii ki soruşturma sonucunda ortaya çıkacak ama bu büyük bir sorun belli. Öte yandan cihazın bakım ve onarımını teleferiği 2017 yılında inşa eden firma yapıyormuş. Onların da sorumlulukları var yani. Onların facianın nedeniyle ilgili iddialarını birazdan haberde izleyeceksiniz bir sonraki haberde. Ama bir de savunmaları var ki işte o akıllara zarar. Sıradaki haberden sonra paylaşacağım efendim.